Evet arkadaşlar geldim cuma akşamı idman yapmaya. Hadi bakalım siz de tembellik yapmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hedeflerinizden şaşmayın. <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün de idmanı bitirdim ben. Cuma günü haftayı tamamladık. Bu hafta gerçekten inanılmaz yoğundu. Kadir Hoca, Kadir abi, Oktay Hoca. Çok güzel vakit geçirdim bu arada Oktay'la arkadaşlar. Muazzam güzeldi. Umarım kendisine memnun kalmıştır. Oh Cuma gününe ben paydos ettim. İdmanımı bitirdim. Şimdi istirahat çekeceğim ufak bir kahve sefası. Ondan sonra istirahat arkadaşlar. Hadi bakalım herkese güzel bir Cuma geçisi diliyorum. Evet arkadaşlar yeşillerin içindeyim. Görmüş olduğunuz üzere yeşil hastası olduğum her yerden belli herhalde. Of biraz kırışmış ama çantanın içinde olsun. Yeşil her zaman iyidir. Hadi bakalım. <gülüyor> Hatta polarım bile yeşil arkadaşlar görüyor musunuz? Evet bu arada gorili bir hastası olduğum da bir gerçek. Yani o da ayrı bir konu. Ama çantama bayılıyorum. Siyah kırmızı vazgeçilmez. <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Lütfen tembel yapmayın. Hedeflerinizden şaşmayın. Hadi bakalım. Ah. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ay, şunu şöyle biraz şöyle biraz azalsam iyi olur herhalde değil mi? Evet bence de iyi olur. Hoppa. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Keyifler ne durumda? Ben geldim. Cuma akşamı. İdmanlar bitti. Oktay'ı yolladık. Kadir Hoca ile dün bayağı bir video çektik. Oh, bayağı da bir yorulduk esasında. Pardon, dün Halil'lerin oraya gittik. Oktay'la çok güzel bir idman yaptık. Halil'le beraber. Ondan önceki gün Kadir Hoca ile beraberdik. Kadir Hoca ile güzel bütün gün video çektik. Zaten kanalda videolar mevcut arkadaşlar. Oktay'la da bugün bir video çektik. Ama <gülüyor> süper bir şey oldu. Ee, videonun mikrofon düğmesini açmamışız. Onun için maalesef ki saçma sapan bir durum oldu. Kaydetmemiş arkadaşlar. <gülüyor> Sesi sadece görüntü var. Onun için acilen tekrardan bir video çektik. Onu Oktay yayınlar zaten. Büyük ihtimalle yarın yayınlar ya da pazar günü yayınlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar konumuz ne? Konumuz gençler size ufak bir nasihat. Özelliklerini takip edenlere. Şimdi ben hemen hemen her gün spor yapıyorum arkadaşlar. Kardiyomu yapıyorum, sporumu yapıyorum. Bir şekilde sosyal hayatımda sadece esasına baktığınız zaman şu anda spor var. Diğer tarafa geçtiğiniz zaman ticari hayatımda öğrencilerimle ilgileniyorum. Online PT'lerimle ilgileniyorum. Ve onlar da bayağı bir yoğun gidiyor şu anda. İşte online olarak yarışmacı hazırlıkları devam ediyor. Poz dersleri devam ediyor. Onlar da devam ediyor. Bunun yanı sıra ne yapıyorum? Esasında ailemle vakit geçiriyorum. Çocuklarıma vakit ayırmaya çalışıyorum bu ara özellikle. Yani baktığınız zaman durum bundan ibaret. Şimdi size ne anlatacağım arkadaşlar? Şimdi biz 3-4 gündür aramızda Kadir Hoca, Oktay Hoca, işte Halil vesaire konuşuyoruz, dertleşiyoruz filan vesaire. Ne oluyor, ne bitiyor? Durumla alakalı biraz işte böyle fikir alışverişleri yapıyoruz. Hayatın gidişatı hakkında ve aynı zamanda sizlere ne gibi içerikler yaparız hakkında. Hep geldiğimiz nokta şu. İşte kişisel gelişim, iş olanakları, ülkenin durumu vesaire, parasal sıkıntılar, maddiyat, aşk sıkıntıları. Arkadaşlar size buradaki tavsiyem şu olacak yani genel itibariyle. Bu hayatta ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız lazım ilk etapta. Yani hayatınızda ayaklarınız üstünde durabilmek için ne yapılması gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa onu yapacaksınız. Okumanız gerekiyorsa okuyacaksınız. Çalışmanız gerekiyorsa çalışacaksınız. Yeter ki ayaklarınız üstünde sağlam duracaksınız. Bunu sadece buradaki beni takip eden erkek, yani daha doğrusu erkek tarafına sadece söylemiyorum. Bu kadın tarafı için de geçerli. Her iki tarafında 
bir şekilde ilk önce kendine olan sorumluluğundan kaynaklı çalışıyor olmanız lazım. Bir şeyler üretebiliyor olmanız lazım. Ya da üretilen şeye bir şekilde ön ayak olabiliyor olmanız lazım. Yani bir şekilde bir yerde bir vasıf göstermeniz lazım. Ama maalesef ki bunu hep söylüyorum. İnsanlar bir kolay para peşinde, bir kolay bir hayat peşinde. Arkadaşlar bakın ben kahve içiyorum. Bir kahve olmuş şu anda baktığınız zaman arkadaşlar 50 lira. İşte orta boy 50, büyük, büyük boy alırsanız 56 lira filan mesela neyse artık. 40 liraya da içiyorsun farklı yerlerde. O da ayrı bir konu. Belki 30 liraya da içiyorsun farklı yerlerde. O da ayrı konu. Ama buradaki olay şu. Artık her şey pahalı. Ve bunun için de ayaklarının üstünde dimdik durmanız lazım. Ne diyorum? Bir şekilde ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Sorumluluklarınız dahilinde yapacaksınız. İlk başta benim size en büyük tavsiyem eğitiminize önem göstermek. Eğitiminize bir kere önem göstereceksiniz arkadaşlar. Eğitimsiz olmaz bu hayat. Kişisel gelişiminize önem göstereceksiniz. Bir şekilde siz kendinizi bir şekilde geliştireceksiniz ya eğitim noktasında ya iş noktasında. Bir kere işinizi ehli olacaksınız arkadaşlar süreç ve zaman içerisi. Ve bununla ilgili plan program yapmayı öğrenmeniz lazım. Kendinizi geliştirmeyi öğrenmeniz lazım. Egolarınızı arka plana, kibrinizi arka plana atmanız lazım. Bu hayat kibirle ego ile olmaz. Hele 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında kibir ve ego ile hiç olmaz. Esas bu yaşlarda kibir ve egoyu arka plana bırakıp büyüklerinizin lafına biraz tahammül edip biraz hayatınızdan dersler çıkartmanız lazım arkadaşlar. Yani çıkartılacak derslere de biraz fikir alışverişinde bulunmanız lazım. Hayatınızın ona göre bir yön çizmeniz lazım. Ama gördüğüm şey şu. Herkes inanılmaz zaten. Herkes bilmiş. Herkes her, her boku biliyor zaten. O ayrı bir konu. Herkes bir bok hakkında, bir, bir konu hakkında sürekli akşam kesebiliyor. Arkadaşlar bakın ben kendi adıma konuşacağım. Para kazanma konusunda benim bir yeteneğim var. Ufaklığımdan veriyorum ama bana bu yetenek ailemden gelenmiş. Ben bir şekilde parayı işletebiliyorum, pa- olan paramı büyütebiliyorum, para kazanabiliyorum. Ve burada para kazanmak konuysa ben bir şekilde kazanıyorum diye bakmayın ya da bir şekilde kazanırım diye bakmayın. Burada yapmanız gereken şey kul hakkı yemeyeceksiniz. İnsanların malına, mülküne, mülküne göz koymayacaksınız. Kıskanç olmayacaksınız, haset olmayacaksınız. Kıskanç ve haset olursanız hiçbir zaman hedeflerinize ulaşamazsınız arkadaşlar. Ulaşamazsınız. Elinizden kayıp gider. Yapmayın onun için. Yapmayın. Çok çok yanlış şeyler görüyorum. Çok yanlış şeyler görüyorum. Sorumluluk almaktan kaçmayın. İleride 35 yaşınıza, 40 yaşınıza, 50 yaşınıza geldiğiniz zaman böyle sap gibi tek başınıza olmayın. Size güvenen, sizin sorumluluk sahibi olduğunuza inanan etrafınızda insanlar olsun. Özellikle insan sorumluluğu almaktan kaçmayın. Görüyorum abi etrafım var yemezler kaynıyor. Ciddi söylüyorum var yemezden kastım ne biliyor musun? Kendini böyle anasının, babasının, dedesinin, ninesinin bilmem ne miraslarına göz dikmiş. Anlatabiliyor muyum? Ne kalacak? İşte buradan bu kalacak, buradan şu kalacak. Onun hesabını yapan bir nesil var abi. Sadece yeni nesilden bahsetmiyorum. Bunu 50 yaşındaki adam da yapıyor, bunu 40 yaşındaki adam da yapıyor. Tabii ki o senin bir güvencen arkada kalacak olan mirasın varsa ya da böyle bir bakış açın varsa. Ama buradaki temel anlamdaki şey etrafına, sevdiklerine faydalı olabilmek çok önemli. Tek başına kazanırsın abi. Sabah kadar kazanırsın. Dünyayı fethettim diye gezersin. Ama biri bir sorumluluk almaktan kaçıyorsan, sorumluluk sahibi değilsen, sana sırtını dayayan insanlara kazık atıyorsan abi kusura bakma ama adam olamamışsın demektir. Kadınsan da kadın da değilsin yani. O da ayrı bir konu yani. Kadın adam diye ayırmıyorum yani bunu. Çünkü insanlar çok değişik arkadaşlar artık. Para para para para para para diyorlar. Para her şey değil bu hayatta. Para için kendinizi bozmayın. Ve bir diğer konu benim için ki en önemli konu yalama olmayın abi. Yalama olmayın. İnsanlara yaranacaksınız diye, para kazanacaksınız diye yalamalık yapmayın. Karakterinizden ödün vermeyin. Karaktersiz olmayın. Yani köpekleşmeyin esasında. Yani. Benim niyazımla, benim düşüncemle bu ve benzeri insanların hepsi 
5 para etmez insanlar arkadaşlar. Kendi benliği olmayan, kendi düşüncesine hakim olamayan, kendi düşüncesine... Evet arkadaşlar dediğim üzere yalama olmayın, yalamalık yapmayın. Yani insanlara yaranacaksınız diye göklerin de peşlerine dolaşmayın. Çünkü bir gün olacak, bir gün gelecek sizi yarı yolda bırakacaklar arkadaşlar. Bırakacaklar yani. Siz de diyeceksiniz ki lan ne oluyor, ne bitiyor. Onun için diyorum ya... Her zaman sorumluluk almaya, sorumluluk almaya yönelim, sorumluluk almaya çalışın. Özellikle güzel bir ilişkiniz olsun, güzel bir hayat kendinize kurmaya çalışın, kendinize eğitmeye çalışın. Bir şekilde bunu becerin yani. Ama diğer türlü boş gezenin boş kalfası olursanız, klavye delikanlısı olursanız, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında ben ve benim gibi adamlara sallamaya devam ederseniz açık konuşmak gerekirse sizden bir bok olmayacak yani açık ve net söylüyorum bana darılmayın yani burada size bunu neden anlatıyorum bunu anlatmanın en büyük sebeplerden bir tanesi bir faydam olsun ya başka bir şey değil yani kaybınız olmaz merak etmeyin kayıp yaşamazsınız yani kaybedecek olan kimler biliyor musun hatta kaybedenler kimler biliyor musunuz böyle 40 yaşına gelmiş 45 yaşına gelmiş 50 yaşına gelmiş hala bir yuva kuramamış Hala sorumluluktan kaçan, tek tabanca olan, hala böyle sağda solda böyle anadan, babadan, nineden, dededen ne kalacak hesabı yapan insanlardan olmayın arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Olmayın. Bunlar bitik insanlar. Bunlar harap olmuş insanlar. Dışarıdan birçok şekilde size akkam kesebilirler. Birçok şekilde onu yaşadım, bunu yaşadım, şöyle yaptım, böyle yaptım, hayatta bunu gördüm, şöyle gördüm. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir bok bildikleri yok. Ezber konuşuyorlar. Sağda solda Ali'nin, Veli'nin, Hüseyin'in, Ahmet'in, Hasan Hüseyin'in yaşadıklarını size iteliyorlar. Bir bok biliyormuş gibi anlatıyorlar. Onun için bu tarz modellerden her zaman uzak durun. Çünkü kaybedersiniz. Onları örnek almayın. Ama ne yapacaksınız işte? Yapacak bir şey yok. İnsanlar bu dünyada birilerini takip eder. Birileri de onları da güder arkadaşlar. Güdülen olmayın. Ben her zaman diyorum. Ya konuşanlardan olacaksınız ya konuşulanlardan olacaksınız. Burada seçim sizin. Burada bunu seçecek olan da sizsiniz arkadaşlar. Ay ay. Evet kahve içiyorum ben hala. Birazdan gideceğim, istirahatı çekileceğim, bir şeyler yiyeceğim arkadaşlar. Dinlenmem lazım. Çünkü gerçekten bu hafta çok yoruldum. Size bu tarz ve benzeri çok fazla video ve içerik yapacağım. Özellikle birçok arkadaşımız tecrübelerini hocam bize anlat. Tecrübelerinden bahsettiyenler var. Elimden geldiği kadar anlatacağım arkadaşlar. Vallahi açıkçası baktığınız zaman 42 yaşındayım. Dolu dolu bir hayatım var. Çok fazla işle uğraştım, çok fazla sıkıntı çektim. Ama ben böyle ajitasyonlara gelen bir adam değilim ama baktım ki insanlar bunları istiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Size tavsiyem yuva kurun. Sizi sevenlerden kaçmayın. Egonuza, kibrinize hakim olun. Özellikle bu yaşlarda egolu, kibirli insan olmayın. Zaten egoyu kibiri arka plana attığınız zaman hem kendinizi geliştirmeyi öğrenirsiniz, hem ufkunuz açılır, hem de arkadaşlar üreten ve üreten insanlara saygınız olur arkadaşlar. İlk başta kendinize saygınız olur. Bunu sakın unutmayın. Onun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok. Tek söyleyeceğim yapılması ne gerekiyorsa onu yapın. Kulaklı yemeyin. Kendinize eğitmeye çalışın. Eğitim. Eğitim zaten her şey. O da ayrı bir konu. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu gecelik benden bu kadar. Size ufak böyle bir sohbet videosu yapmak istedim. Ufak bir nasihatler vermek istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Faydasını sağlarsınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sporsuz kalmayın. Namazları düzeltmeyin. Hayatınıza değer ve önem katın arkadaşlar. Gerisi hikaye. Hepinizi seviyorum. Bay bay.